，气死我了啦你！铁师娘，别哭了啊！铁师，燕青，我回来了。<笑>哎呀，你还回来干什么呀？臭小子，哎、<笑>你真行啊！哎哎哎，我才刚离开几天，我已经从县太爷变成臭小子了。哎、啊！臭小子，算你聪明，及、啊、时赶回来了。要是再晚几天呢、啊啊，您呐就靠边站喽。啊啊啊啊！真是失礼失礼，把公公给冷落了。啊，给你们介绍一下，这位就是内市省大总管万有乐万公公。啊，这位是家母，这位是我的师爷陆燕青。啊，哎呀，啊。原来真有个万公公啊！什么？万姑伯母还真没瞎说呢。哦，对了，宁香和伯母呢？嗨，宁香，哎，伯母，哎哎、大人，大人，您就别去找了，他们，他们已经走了。他们走了？他们去哪里了？敢不告诉我？我，哎呀，嗯，我说呀。你在京里没看见宁香啊？我为什么会在京里看见宁香呢？哎，他们母女去了京里啊。我，哎，娘啊，怎么回事啊？我，哎，阿姨啊，你跟李公公前脚一走啊，宁香就流言出走了，说是要跟随你到京里去呢。呃、啊，后来。前天晚上不知什么时候又回来了，拉着万姑就跑了，还留了一封信呢。你看，铁生啊，你也不要太难过了啊。其实嘛，这也是人之常情嘛。你没听人家说过吗？福气本来就是那个呃呃同林鸟嘛，大难来临，肯定都闷声不响的各自跑了。你就别哎，干嘛、啊？什么同林鸟啊？怎么还锣鼓鸟呢？人家是指啊，生长在同一片树林里的同林鸟。哦，同林鸟啊。我以为呀、啊，叫的跟铜铃似的一种鸟儿呢，糊里糊涂的啊。大人，哎哎，铁生，大人，铁生，铁生，你到哪儿去了？大人，铁生啊，你干嘛去嘛？铁生，铁生，铁生，你回来呀、啊无法断定，命中注定的事，挡也挡不住，躲也躲不了
谁呀、啊、你？就是嘛，不管怎么样都不能轻生啊！就是嘛，人家都知道世上英雄难过美人关嘛！就是嘛，看你一副要轻生的样子，幸亏我跟西西及时赶到，挽救你的小生命啊！就是嘛，你要跳下去，我跟你一起跳下去。就是嘛，我也跳，你去吧你。哎哎哎哎是，不会游泳。哎呀，哎呀呀，你不是要跳水的吗你？你谁要跳水啊？只有他才会做这种傻事。救！哎呦，年轻啊你，你太狠了你。哎呦，你在这唉声叹气了半天，一定有很好的理由了。我，我是很担心宁香，他就这样一个人去了京城。我相信，只有一个目的，就是为了和我生死与共。可是后来到底发生了什么事情，让他打消了这个念头，还从此销声匿迹？我想来想去，他都不可能这样对我的，除非，除非他是处在一种彻底绝望、万念俱灰的情绪底下。哎，我我我，嘘，若不是因为皇命在身。我真想立刻就去找他。他那样与世无争，而且又不食人间烟火的人，根本不知道世道的险恶。我怕如果不赶紧找到他，把这个谜题解开，真正想不开的会是他。啊！明天就要把武僧处决，做个了结。记得宁香说过，他来自山上的白云怪。也许他就是回那儿了吧？哎哎哎！哎呀，人家都走了嘛！你说这孩子，他还找出一大堆理由替人家解释，他还在那儿心急如焚的。你你笑什么你？我我忍不住啊！什么？我那卦算得多准啊！不是困在京城，是为情所困。<笑>你个死乌鸦嘴！哎，又来了！呀呀呀！哎，这才叫做择水困呐、啊！你个不要脸的东西！谁啊？启禀大人，人犯武僧带到。跪下、呃！唐典生，你只是个小小的县官，根本不配问斩我。你凭什么摆这种阵仗？按照律法，就算真要问斩，也该层层转上去，只转到刑部来定夺。你根本没有资格问斩我，这完全是僭越，是违法乱纪。你现在知道要把律法搬出来了，你要讲法，早该用在当时而非现在。恭请上方宝剑，遵命。啊、上方宝剑在此，有如皇上御驾亲临。吾皇万岁，万岁，万万岁，万万岁！皇上，竹山县令杭铁生，奉旨监斩武僧。午时已到，人犯也已验明正身。不，不，不，我不相信这回是真的，不，不可能的，我是太子爷亲戚，左右手啊，皇上不会斩我的。
，冤枉，冤枉啊！孩子殿下驾到！参见太子殿下！参见太子殿下！殿下，你终于来了！我就知道你不会弃我不顾的。殿下，救我！快救我！这小县官，他已经疯了！居然敢将我问斩！住口！天作孽有可为，自作孽不可活。谁叫你们兄弟俩平日多行不义，彼此多方包庇维护，这是枉费本王一片爱才的苦心。如此栽培提拔你们，结果却差点污在你们的手上。现在将你问斩伏法，是皇上的旨意，天意难违，你也只有认了。什么？你认了？叫我认了！太子殿下英明！太子殿下英明！太子殿下英明！你兄弟武刚已经命丧刀下，现在轮到你了。如此下场，也是罪有应得。唐大人。别让本王耽误了你，请行刑吧。斩！我我不要死，我罪不该死啊！真正的祸首是太子，你们知不知道他干了多少昧着良心的黑心事啊？你们不要被他的伪善和假面给蒙骗啦！一群昏官，愚民呐！好你个太子爷，亏我们兄弟俩为你做牛做马，到头来落得个兔死狗烹，算你狠！你太阴险啦！你给我等着，我们兄弟俩做鬼都不会放过你！我诅咒你，诅咒你也不会有什么好下场的，你一定会遭到天谴的。站！参见参见太子殿下。哦，起来起来，大家都快起来，不要再这么拘礼了。下官不知道，而且下官也正急着想找他们，这倒是怪了。你们不是相知甚熟的吗？下官也觉得奇怪，殿下不是跟他们不熟的吗？人生的际遇是很难说的。几天前的一个晚上，我私自出宫散心，不巧遇上了几个流氓找茬，偏偏我又多喝了几杯，手脚不听使唤下，差点就吃了大亏。幸好宁香姑娘及时出现，替我解了围。你说我这一趟能不顺道去谢谢她吗？啊！如果没有疑问的话，你可以去点选护驾随行的人马了。
事。哦，奴才恳请太子殿下恩准，奴才难得出宫一趟，不知可否在此多逗留几天呢、啊？有乐、啊，呃，你可是老工人了，这尚方宝剑可是比我还大，要是落在什么有心人的手里，出了什么乱子的话，是你担待的。还是杭铁生担待，这殿下顾虑的甚是，甚是。依我看，为我护驾的随行人马倒是不必多，加派人手护送万公公回宫才是正经的。是，下官明白。燕青，你快点吧你！哎哎哎哎！铁生，铁生，铁生啊！哎呀，哎哎，铁生，铁生，哎呀，你慢点！这次护驾上山呢，我呀，铁生，燕青带你去得了吗？铁生啊，我跟你说呀，哎哎哎哎，真的呀，你刚刚没回来，是不是嘛？哎，又结了，又迎接了太子，送走万公公。你说多辛苦，连口气都没喘。这这个伺候太子爷的事儿呢，就交给我燕青去办。你想想，我能不去吗？别说护驾太子是我的职责了，他刚刚也说了，宁相和伯母都在白云观，我更是非去不可啊！哎哎哎，你去了也是白白伤心，你何苦啊你？白白伤心？为什么？啊？什么意思啊？啊？啊？啊？啊？啊？啊？什么？你们两个别遮遮掩掩，好不好？你们想说服我什么？把话说出来啊！哎，好好好，那我就都告诉你吧。在你还没平平安安回来之前呢，燕青给你算了一卦，说是脏水困。哎，泽水困。哎呀，反正就是被困住了嘛。啊，哎，一开始呢，我们还以为啊是被困在京城里呢，后来才明白呀。实际上是被秦所困。哎，那个卦还说，说你被人家欺负，落得一个人孤孤单单的，毫无希望的，你还爱人家爱的要死呢，人家早就变心了，你傻里呱唧的，一点都摸不清楚状况。变心？你们两个居然怀疑宁香移情别恋？要不然他干嘛跟太子化敌为友啊？而且根本就不管你的死活，也不理我们，还跟太子在白云观见面。嗯，种种迹象表明，那个卦太准了。哎呀，你别听燕青啊，在那胡说八道了。哼，这这，哎呀，我说这不信不行啊。起先啊，他才说了一个“红”字，就把咱们折腾的七晕八素，没完没了的。这次他说了这么多字，你敢不信呢？哎哎哎哎哎，心怡啊，嗯，你，你这是夸我还是骂我呀？哎呀，你,你干脆说我是乌鸦嘴不就结了吗？行了行了，哎，铁生啊，反正啊，就是一句话，天下父母心，明白吗？嗯、啊，娘，我知道你是为我急，为我好。可是你也得相信我的判断力啊，林香啊是绝对不可能移情别恋的，因为他是一个毫无心机的人，他纯洁的就像白纸一样，没有受过世俗的污染，而且在感情方面，他更没有一丝虚假和保留，一旦付出了，就是全部，就是义无反顾了。哼，你不觉得他在这方面跟你其实很像吗？你不就这样对爹的吗？臭小子，你就知道你一抬出你爹来，娘就没辙了啦。谁叫我娘啊？是天上仅有，地上无双，人间少见的奇女子啊！<笑>哎呀，可惜呀、啊，煮的饭太难吃喽。你你说什么呀你？<笑>好了好了，你们两个别开玩笑了。<笑>说正经的，真正让我担心的是太子殿下。坦白说，他这么快再跑到竹山来。实在让我觉得太意外了。我不认为他是来目睹武僧的伏法，或是为了在孙老夫人灵前忏悔。我觉得，太子现在就像一只闻到了血腥的野兽。嗯。如果是针对我来的，个人恩怨倒是小。万一冲着宁香来的，不是我要吓唬你们
背后的事情就更严重了。什么事这么严重啊？是关于望姑伯母和宁乡身份的问题。哎，万公公是不是跟你说了什么？他们真的跟皇室有什么关系吗？啊？目前为止，我也还不敢断定。万公公的反应虽然极不寻常，可是他也没有具体说些什么。我在想，白云观的师傅也许会有些线索。那你还不快去呀、啊？江姑娘，太子殿下愿意驾临碧观，是我们的荣幸，我们会准备妥当，恭候太子殿下。啊，多谢吴臣师傅。啊，师傅，您找我们啊？是这位江姑娘要见你们，她是代表太子殿下前来。啊，娘，我们快走吧。啊、哎、呃，两位请留步，雨山是代殿下先行前来通报的，回头殿下就将亲自上山，面谢宁香姑娘在京城里的仗义相助。仗义相助。哎，宁香姑娘，你现在方便吗？我想私下跟你谈一谈，行吗？抱歉，我不太方便，我们之间也没什么好谈的。哎，宁香，哎，宁香，宁香，伯母，伯母，拜托你了，请你给我一个机会，我真的需要单独和宁香姑娘谈一谈，行吗？可以吗？好吧，谢谢。之间根本就没有什么好谈的，你为什么还不放过我呢？不，我请求你，我请求你高抬贵手，放过我吧。你，你这是做什么？你快起来！如果你不答应我的话，那我就一直跪在这里，永远都不起来。你，你说些什么？你到底要我答应你什么？把铁扇让给我吧，我求你，我求求你了。我今天愿意不顾羞耻，愿意把尊严踩在脚底下的这样恳求你，是因为，是因为我不能没有航天生了。觉得我很莫名其妙，不知所云，是不是？所以我求你，我求你给我一个解释的机会，好不好？好不好？你起来说吧。谢谢。事情是这样的，这次皇上召杭铁生进京，其实已经成竹在胸，打算要严惩太子。我和太子从小一块儿长大，情同兄妹。你说，我能不着急？我能坐视不顾吗？所以，我就夜探会馆。
不顾自矜的向杭铁生现身求亲。对不起，我知道，我知道这件事情会让你很受伤，可我，可我实在是情不自禁啊！我第一次在竹山见到他的时候，我就已经对他一见倾心了。可碍于身份和情势缘故，我根本就没有机会接近他，所以我承认我的现身。一半是出于私心，是为了圆自己的一个梦。只是我并不知道，圆了我的梦，却碎了你的梦。直到这一趟，我随太子前来，我欣喜若狂，因为，因为我又可以见到他了。可是我没有想到，他对我的态度好冷淡。他搬出了和你的一段情来拒绝我，我好伤心啊！我这才恍然大悟，我心碎了，我六神无主，我不知道该怎么办才好。是上天可怜我，要太子命令我上山来传话。我知道你伤心，你痛苦，更恨我的不知羞耻、横刀夺爱。可是，可是事情已经发生了呀！我的心，我的人，都已经给了铁生了，我不能没有他。宁香姑娘，我求你，我求求了。我拜托你不要再说下去了。可你怎么说呢？太子和铁生他们马上就要来了，铁生最想见的是你啊。如果你不救我，如果你不拿出个态度来的话，那我就死定了。我求你，宁香姑娘，你愿意救我吗？你愿意吗？是佛门禁地，不欢迎心术不正之人。你在说什么？怎么回事啊？你走是不走。李香。知道你在生我什么气？可是即便我也千万个不是，也要让我知道原因呢、啊。自己做的事，自己心里有数。我，我没有数啊。好，若你真要判我死罪的话，你，你至少要给我喊冤的机会啊。你居然还喊冤！呃呃呃
的功力差多了，怎么回事啊？你是不是受了内伤？我不要你假惺惺的。你别再动怒运功了，这样会伤到自己的。我不要你管。你上、啊。你干嘛不还手啊？我怎么能还手呢？你的内伤已经这么重了。如果我再反击，不是更加被伤害到你吗？一个已经心碎的人，还会在乎什么呢？宁香，不要过来！我不知道到底发生了什么事，让你对我这么恨之入骨，却又不容我解释一字半句。但我不能就这样任由你误会下去，所以，我别无选择。我要过去，非过去不可。哪怕你招招毙命，也挡不住我的。你不要过来，你给我站住！你听到没有？快点给我站住！我警告你，你再过来，我下手绝不会留情的。江姑娘，你在说什么？是我们负了你，对不起你。哎，你你要打，你就打我好了。江姑娘，你在做什么？天生、啊，请放手，请你自重啊！江姑娘，自重啊！杭铁生，你太过分了。现身求情，江姑娘，你为什么要无中生有，捏造这种子虚乌有的事情呢？你哭什么？这件事关系着你我的清白，你得把话说清楚啊！什么业态，什么现身呐、啊？什么时候发生的事情，我一点都不知道啊！江姑娘，站住！你得了便宜还要卖乖，居然还好意思逼问他！你还叫他说什么？难道把那天晚上的情形，巨细靡遗的都说出来吗？好汉做事好汉当，如果我有做的话，你叫我怎么承担我的无话可说？可我只知道我什么都没做啊！你的意思是说，雨山在说谎吗？好，那么我请问你，一个出生在宫廷，从小就受到严格礼教约束的姑娘家，会随随便便把自己的名节拿来如此糟蹋吗？这个殿下不应该问我，应该去问问江姑娘。你，啊、呃，启禀殿下，呃，请殿下恕卑职，斗胆直言。江姑娘也曾闯入卑职的房间，呃，看似现身，实际呢却相安无事。所以说啊，这个夜探呢未必就会现身。呃，请殿下明察。一切都怪我恬不知耻，太痴太傻，好不好？我竟然侮辱了皇室的名声，弄得我自己无地自容。我，我还是个脸活着。江姑娘，女神，女神，不许做傻事。放开我！你阻止我干什么？
人家已经是乱中气，我又百口莫辩了。今天走到这么难看的地步，你要我，你要我还是不是活下去、啊？灵山，你不会百口莫辩，因为，因为我都看见了。那天晚上，我就在会馆窗口外，我什么都看见了。什么？什么叫你都看见了？你到底看见什么了？我告诉你，我看见了什么？我亲眼看到你们亲热，我亲眼看到你们公寓，真够不够？这样够不够？我我，唐鼎生，现在你还有什么话好说？我想你也无话可说。哎，既然事已至此，回头我立刻修书一封，命人快马回京呈给皇上。玉山，你放心吧。说起来，你就像我妹妹一样。就算是我不替你做主，宫里头还有奶娘，还有母后，还有父皇呢。你就等着，皇上给你做主吧。余山，叩谢殿下恩典。不，殿下，怎么？难不成你对我的处置还有意见？没有就好。相信父皇看了我的信之后，一定会对你刮目相看。下官请求告退。告退？你不是处事干练，大公无私，凡事都要求个公道吗？今天撇开私情不讲。单说在佛门禁地，众目睽睽之下大打出手，闹得不可开交，最后还伤了人。这种纠纷，难道就这样算了吗？宁香姑娘，我寻访你本是一片美意，想要答谢你在京里的仗义相助。可是没想到会发生这样的事情。眼前你打伤人已经是事实。偏偏我又从杭铁生那儿得来了教训，就是再也不敢包庇自己人，所以怪只怪你自己遇人不熟、啊。我束手就擒，自己做的，活该承受。呃呃呃，启禀太子殿下，呃，江姑娘既然是伤势不轻，不便移动下山，卑职我是。略通医术啊，不如先替江姑娘就地瞧瞧，万一有什么伤筋动骨的也好，救个急什么的。那好吧，我得忙着回去写信去。雨山就交给你了。哎、啊、哎、啊，好好。香叫他给栽赃了